Hey there, Assalamu alaikum shawabaykeh. Welcome to Meidha's podcast, episode 3. And once again, welcoming our guest here, Ace Manas Fedos, the CEO of Hakenstein and Edge Course. And today's video is topic da. It is basically mostly ask sector topic. And today's video banana ko bhi teacher chino na, but ato ta ask. Jo mera ni video banana chhi. Video to chhi ke relationship ne kuchh kotha varta bolbo. Amra realistic kotha varta. Amra basically ekhen ami yar bhaiya, amader bhakti ko to kuchh matam ko share korbo. Dharmiyo kono bepar ekhen amra na anar chesta korbo. Abong oi bishoy gula ni amra paravoti to kotha varta bolte parbo. So ami intro ta komaye bhaiya ta directly question na chola jai. To bhaiya ami apna ke question korte chhi chhi ke student life relationship ko varta kotha ta job thi. আচ্ছা এখানে অনেকে অনেক কথাবার্তা বলবে অনলাইনে অনেক ভিডিও পাবা ইন্ডিয়ান বলো বাংলাদেশি বলো অনেকে বলবে যে রিলেশনশিপ করলে চান্স পাওয়া যায় না বা রিলেশনশিপ করলে রেজাল্ট খারাপ হয় বা এগুলা আসলে অনেক প্রকার কথা প্রচলিত আছে প্রচলিত হওয়ার মেইন রিজনটা হলো যে নাইনটি যারা রিলেশনশিপ করে তারা চান্স পায় না বা তারা অ্যাকচুয়ালি রেজাল্টটা খারাপ করে ফেলে এই জন্য এই জিনিসটা প্রচলিত বাট আমরা এমন অনেক জনকে চিনি বা আমারও যদি কথা বলে আমারও লাইফ স্টুডেন্ট লাইফের রিলেশনশিপ ছিল তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে রিলেশনশিপ স্টুডেন্ট লাইফে করা যাবে না এটা ভুল তুমি যে কোনো সময় রিলেশনশিপে যাইতে পারো এটা কমপ্লিটলি আপ টু ইউ এটা তোমার ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তোমার আর তোমার পার্টনারের ব্যাপার কিন্তু আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে রিলেশনশিপে যাওয়া কেন উচিত না এই কথাটা তাদের যুক্তিটা হলো যেটা পড়াশোনার ক্ষতি করে তো আমরা যদি জাস্ট এইটুকু জিনিসকে কনভার্ট করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার রিলেশনশিপটা কাইন্ড অফ পজিটিভ হয়ে যায় যেমন আমার একজন পার্টনার থাকে আমি তার সাথে শেয়ার করতে পারি পড়াশোনার ব্যাপারে যেমন আমার ব্যাচমেটের সাথে রিলেশন ছিল রাইট অ্যাট দ্যাট অ্যাডমিশন টাইম এবং আমরা একসাথে প্রচুর পড়াশোনা করছি এবং এখনও আমরা কানেক্টেড রিলেশনশিপে নাই বাট এজ এ অ্যাজ এ ফ্রেন্ড অনেক ভালোভাবে কানেক্টেড তো ওভারঅল সে আমাকে পড়াশোনায় হেল্প করতো আমি তাকে পড়াশোনায় হেল্প করতাম কলেজের প্র্যাকটিক্যালের কথা বলো এইচএসি পরীক্ষা বলো অনেক নোট তাকে আমি সাপ্লাই করতাম সে আমাকে অনেক নোট সাপ্লাই করতো সো ওভারঅল একটা মানে মিঠোজীবী সম্পর্ক ছিল হ্যাঁ এবং আমাদের একটা ব্যারিয়ার আমি আমার প্রত্যেক রিলেশনশিপে অলওয়েজ একটা ব্যারিয়ার মেনটেন করি এবং আমরা যারা যাদেরকে আমি দেখছি লাইফে মোটামুটি সফল এবং রিলেশনশিপ কন্টিনিউ করতেছে তাদের ক্ষেত্রে আমি দেখি একটা ব্যারিয়ার তারা মেনটেন করে যে যাতে মাথা তাহলে ঠিক মানে ও যা করে করুক রিলেশনশিপ করুক ডেট মারুক ঘুরতে যাক কান্নাকাটি করুক মারামারি হোক যা হোক ওর বাকি লাইফ ঠিক আছে মানে আমার ক্যারিয়ার ওকে আমার পড়াশোনা ওকে বাকি টাইম আমি রিলেশনশিপে আগাব ঠিক আছে বাট আমরা যারা যেটা করি যে আমরা যারা রিলেশনশিপে চলে যাই আমরা হলো পাগলা হয়ে যাই মানে রিলেশনশিপে গেছি মানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওই সেম কাজই করতেছি ঘুরে বেড়াচ্ছি কলেজ বাদ দিচ্ছি কোচিং যাচ্ছি না পড়াশোনা ছাড়া দিচ্ছি খাওয়া ছাড়া দিচ্ছি আমার মোটো এটাই যে আমি লাইফে আমার পড়াশোনা ক্যারিয়ার বা আমার বিজনেস বা যা কিছু এগুলো ফিক্স রাখে আমি যা করতে পারবো এবং আমি কোনো দিন আমার রিলেশনশিপের জন্য এগুলোতে এটার প্রভাব আসতে দিন না যদি হ্যাঁ কিছু ব্রেক আপ আমাকে কমপ্লিটলি ডিস্ট্রয় করে দিছে হ্যাঁ কিন্তু তার পরবর্তী তো আমি যদি আমার রিলেশনশিপ হয় আমি অলওয়েজ এই ব্যারিয়ারটা মেনটেন করি আমার পার্টনারের সাথে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা রাখি এখানেই পয়েন্টটা যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা রাখতে হবে তোমার পার্টনার যদি এটা না বুঝে যে তোমার কালকে কলেজে একটা সাবজেক্ট ফাইনাল পরীক্ষা আছে এবং তুমি আজকে রাতে কথা বলতে পারবো না তাহলে সে তোমার পার্টনার না তোমার পার্টনার যদি এটা না বুঝে যে তুমি ঢাকায় কোচিং করতে যাইতে হইতে পারে এবং তুমি সেখানে যা সারাদিনই প্রায় পড়াশোনা করবা দিনে হয়তো বা তোমাদের পূর্ণ মিনিট কথা হইতে পারে তাহলে সে তোমার পার্টনার না তোমার পার্টনার যদি এটা না বুঝে যে তুমি একজন স্টুডেন্ট তুমি চাইলেও তার পিছনে এত টাকা উড়াইতে পারবা না তাহলে সে তোমার পার্টনার না সো ইউ তোমার পার্টনার যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় তোমাদের মধ্যে যেমন আমার আমার পার্টনারের একটা কথা ছিল যে আমরা যদি রাতে কথা বলি আমি যদি তোমাকে একটা মেসেজ দিই তুমি দুই মিনিট গুনে গুনে পরে রিপ্লাই দিবা এই দুই মিনিটে তুমিও পড়বো আমিও পড়বো আমি আবার রিপ্লাই দিবো দুই মিনিট পরে সো ওভারঅল আমরা পুরো রাতই কথা বলতেছি কিন্তু আমাদের টাইমটা পড়াশোনাতে ইউজ হচ্ছে তো কাইন্ড অফ এরকম যে করতেই হবে এমন না আর আমি যেটা বুঝাইলাম যে রিলেশনশিপ স্টুডেন্ট লাইফে করতে পারো কাইন্ড অফ এটা আমার কাছে বেটারই মনে হয় কারণ তুমি যদি ধর্মীয় দিক বাদ দাও আশপাশে তাকে দেখো সবাই যখন রিলেশন করতেছে অ্যান্ড ফলস যখন দেখতেছি যে না আমি কিছুই করতেছি না এটা একটা পর্যায়ে কাইন্ড অফ ডিপ্রেসিং লাগে আমার কাছে এবং অনেকের কাছেই লাগে অনেক পর্যায়ে অনেক হীনমন্যতায় ভুগি আমরা ঠিক আছে তো সেটার দরকার নেই আমরা যদি রিলেশনশিপ করি আমার পড়াশোনা স্টাডি সব কিছু ঠিক রাখে আমার পার্টনারের সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে আমি আমার রিলেশনশিপটা কন্টিনিউ করব আচ্ছা ভাই স্পিকিং অ্যাওয়ার্ড দ্য প্রবলেমস লাইক যে আপনি বললেন যে এই প্রবলেমগুলো হয় হ্যাঁ বা আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ঠিক রাখা হ্যাঁ আচ্ছা আমি বলি প্রথমত আমি আমার
তো এই জন্য আমার মনে হয় প্রবলেমসটা নিয়ে কথা বলা উচিত তো রিলেশনশিপে বেসিক যে প্রবলেমগুলো আমরা দেখি যে এক হলো আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের অভাব দুই হলো চিটিং ঠিক আছে বা লয়ালটির অভাব তিন হলো ব্রেক ঠিক আছে তো চিটিং আর ব্রেক আপ দুইটা ডিফারেন্ট টপিকও হইতে পারে সেম টপিকও হইতে পারে কারণ নাইনটি নাইন পারসেন্ট ব্রেক আপ হয় চিটিংয়ের কারণে ঠিক আছে তো আমারগুলো অ্যাটলিস্ট আমি দেখছি এরকম কারণে মিউচুয়াল ব্রেক আপ খুবই কম হয় আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে তো এই যে যেই প্রবলেমগুলো বললাম আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ব্যাপারটা সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমি যদি আমার রিলেশনশিপের ডে ওয়ান থেকে অনেস্ট হই অনেস্ট বলতে মানে আমি বুঝাচ্ছি না যে তুমি একদম সতি সাবিত্রী হয়ে যাও এটা আমি বলতেছি না তুমি হও এটা তোমার ব্যাপার বাট অনেস্ট বলতে যে তার সাথে যাতে আমি অনেস্ট থাকি মানে তাকে আমাকে এটা বুঝাইতে হবে যে আমার রিলেশনশিপটা আমার পুরো লাইফ না আমার ফ্যামিলি আছে আমার বিজনেস আছে আমার স্টাডি আছে আমার জিম আছে আমার অনেক কিছু আছে আমার লাইফে তুমি আমার লাইফের একটা অংশ এখন আমি যদি শুরুতেই তাকে এমন একটা ভাইভস দিয়ে দিই যে আমি তোমার জন্য সব করতে পারবো আমি মরেই যাবো তোমার জন্য এক এটা ল অফ অ্যাট্রাকশনের দিক থেকে সে আমার প্রতি ডিসগাস্ট ফিল করবে বা আমার প্রতি অ্যাট্রাকশন একটা পর্যায়ে যায় কাজ করবে না এবং একটা পর্যায়ে দেখা যাবে যে যখন আমি তাকে একটা মিথ্যা প্রিটেন্ট করলাম যে সেটা আমি যদি কোনো মেয়েকে যা দেখা যায় আমার কুড়ি কুড়ি টাকা তার বেসিক একটা অ্যাটেনশনই থাকবে আমার মানের প্রতি শুরু থেকে কারণ আমি তাকে টাকা দিয়ে অ্যাট্রাক্ট করার চেষ্টা করতেছি এখন একটা পর্যায়ে যদি সে আসে দেখা যায় আমি লাইফে স্ট্রাগল করতেছি মানের দিক থেকে সে অবভিয়াসলি আমাকে সাপোর্ট করতে চাবে না কারণ আমি শুরুতেই তাকে মানিটাকে ফোকাস করেই আনছি আর আমি যদি তাকে এমন অ্যাপ্রোচটা করি যে আমি স্ট্রাগলার আমি ট্রাই করতেছি একটা এম্পায়ার দাঁড় করানোর জন্য সে আমার স্ট্রাগলের সাথে হবে যদি তার সাথে আমি যদি এটা বুঝাই যে না ঠিক আছে আমি পড়াশোনাও করবো সবই করবো আমি চেষ্টা করব যাতে আমরা একসাথে ভালো একটা ভার্সিটিতে পড়তে পারি বা লাইফে ভালো কিছু করতে পারি তখন কিন্তু সে আমাকে সাপোর্ট করবে এখন আমি যদি তাকে এমন দিই যে না আমি তোমার জন্য কলেজ ছাড়ে দিয়েছি পড়াশোনা ছাড়ে দিয়েছি খাওয়া ছাড়ে দিয়েছি কোচিং করতেছি আমার রেজাল্ট ধ্বংস হয়ে গেছে সমস্যা নেই শুধু তোমার সাথে আমি দেখা করবো শুধু তোমার সাথে আমি কথা বলবো তার তো এখানে কোনো দোষ দেখি না আমি তাকে তো আমি তাকে তো আমি আলটিমেটলি বুঝাইতেই পারি আমি তো অফার করছি তাকে এইটা যে আমি সব দিয়ে দেবো সে সে স্বাভাবিকভাবেই ওই জিনিসটা এক্সপেক্ট করে গেছে প্রথম যে পয়েন্টটা গেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপারে বি ক্লিয়ার প্রথম থেকে ইনিশিয়াল অ্যাপ্রোচটাই যে যখন আমরা রিলেশনশিপে আমরা যাইতে চাচ্ছি বা যাওয়ার মতো সিচুয়েশন এসে শুরু থেকে যে আমি এটা চাই এইটা এটা এটা আমাদের ব্যারিয়ার এইটুকু আমরা এইভাবে করবো এইভাবে মানে শুরুতেই আলোচনাটা হওয়া ভালো নাইলে পরবর্তী স্টেপটাতে চলে যায় টক্সিসিটি টক্সিসিটি চলে আসো টক্সিসিটি সো এই একটা জিনিস আমি এটার কোনো সলিউশন এখন পর্যন্ত পাইনি বাট আমি বাকি মানুষজনের কাছে যেটা শুনছি আমি নিজেও খুবই টক্সিক জায়গায় আছি বা ছিলাম বা থাকবো জানি না এই জন্য বাইরে বাইরে টক্সিক হয়ে যায় সব কিছু বা টক্সিসিটি থেকে বাঁচার উপায় হলো আবার প্রথম স্টেপটাতে ব্যাক আসা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং রিলেশনশিপ কখনো টক্সিক হয় না আন্ডারস্ট্যান্ডিং যত রিলেশনশিপ আমাদের অনেক পার্টনার অনেক ফ্রেন্ডদেরকে দেখছি স্কুল লাইফ থেকে এখনও ভার্সিটিতে স্টিল নাও দেয়ার টুগেদার সেম লাভ সেম ওফোর সেম কেয়ার কারণ তাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল আমার ওই ফ্রেন্ড টিউশনি করায় পড়াইতো বাড়ি ছিল না খাওয়া ছিল না মেয়ে তাকে সাহায্য করছে এখন সে মেয়েকে নিয়ে একটা ফিউচার ভালো বাড়ি গাড়ি সবই করে ফেলছে তো ওভারঅল তোমার যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে তোমার পার্টনারের সাথে তোমার টক্সিসিটি সাধারণত আসে না ঠিক আছে তারপরও যদি টক্সিসিটি একটা ব্যাপার হ্যাঁ মনে করেন আপনার টক্সিসিটি আসতেছে কত আপনার ইনিশিয়াল অ্যাপ্রোচটা খারাপ ছিল বা আপনি হ্যাঁ টক্সিসিটি যদি একবার যদি একবার টক্সিসিটি চলে আসে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমার মতে আমার পার্টনারের সাথে ফার্স্ট অফ অল আলোচনা করা উচিত একসাথে বসে ফেস টু ফেস যে আজকে আমরা কথা বলি যে আমাদের এই ইস্যুগুলো যে আসতেছে আমাদের মধ্যে এই ইস্যুগুলো কি সলভ করা পসিবল দুজনের মধ্যে আলোচনা করে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট কেসে যদি আমি আমার অপর সাইডের মানুষটাকে বুঝাইতে পারি সিচুয়েশনটা তাহলে টক্সিসিটি সাধারণত থাকে না আপনার কাছে কি মনে হয় না যে সে তখন উত্তরটা এরকম দেবে যে তখন তুমি আমার সাথে কিছুই বুঝতে না তো আচ্ছা এখানে কথাটা হইলো যে এই কথাটা যে এতদিন পরে এসে বলবে সে অ্যাকচুয়ালি আমার পার্টনার হওয়ার যোগ্য না এটা আমাকে বুঝতে হবে যে আমি যদি এখন রিয়েলিস্টিক্যালি চিন্তা না করে আমি যদি একটা টক্সিক জিনিসের মধ্যে কন্টিনিউয়াসলি থাকে নিজেকে এবং অপর পার্সনটা ডিস্ট্রয় করে এমন না যে আমি একা ডিস্ট্রয় হচ্ছে সেও কিন্তু ডিস্ট্রয় হচ্ছে তো এই যে একটা কনস্ট্যান্ট দুইটা মানুষ ডিস্ট্রয় হওয়া হচ্ছে এই জিনিসটা ওখান থেকে অফ করে দেওয়া উচিত তো সেকেন্ড যেটা সাজেশন যে যদি টক্সিসিটি লিমিট ক্রস করে ফেলে যে এমন কোনো একটা জিনিস এমন কোনো একটা সম্পর্ক যেটা আমাকে
তো এক এক মানুষের আসলে এক এক মানুষের সাথে খাপ খায় অনেকে চায় যে তার উপর ডমিনেট করুক এই ইনসিকিউরিটিগুলো তাকে নিয়ে দেখা অনেকে এটা এনজয় করে অনেকে আবার এটা এনজয় করে না অনেকে ইনসিকিউরিটিটা পছন্দ করে না অনেকের কাছে এটা অ্যাট্রাকটিভ ট্রেড অনেকের কাছে এটা অ্যাট্রাকটিভ ট্রেড নয় সো এখানে আমাকে আমার নিজের চাহিদাটা দেখতে হবে যে আমি কি চাই দেন ডিসকাস করতে হবে যদি ডিসকাস করে কোনো ফ্রুটফুল আউটকাম আমাদের অনেক দিন ধরে আসতেছে না এবং আমরা দুইজনই সমপরিমাণে ধ্বংস হচ্ছি তাহলে সেখান থেকে বের হয়ে আসাটাই শ্রেয় ঠিক আছে আচ্ছা এবার ব্রেক আপ সো ব্রেক আপ অনেক কারণেই হইতে পারে মিউচুয়ালে হইতে পারে বাই দি বাই কোনো কারণে আমাদের জিনিসটা ওয়ার্কআউট না করতে পারে আবার হইতে পারে আমার অপর পার্টনার আমাকে চিট করলো সেক্ষেত্রে ব্রেক আপ হইতে পারে বা অনেক সময় ফ্যামিলির মাঝে চলে আসার কারণে ব্রেক আপ হইতে পারে ব্রেক আপ অনেক কারণে হয় বাট ব্রেক আপস আর পেনফুল এটা হলো কথা যেমন আমি যে মোমেন্টে এখন কথা বলতেছি আমি ব্রেক আপের জন্য আমার লাইফের অনেকগুলো বছর নষ্ট করছি ড্রাগস সাইকাট্রিস্ট বিজনেস বাদ দেওয়া সেলফ হার্ম এভরিথিং অনেক কিছু পার হয়েছে তো ব্রেক আপের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে যদি ব্রেক আপ হয় এবং যেটা নাইনটি নাইন পারসেন্ট রিলেশনই হয় কারণ আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জানি যে প্রেম থেকে বিয়ার পর্যন্ত যাওয়ার পার্সেন্টেজটা খুবই কম খুবই কম খুবই কম টেন বিলো টেন পার্সেন্ট সিঙ্গেল ডিজিট কোনো একটা পার্সেন্টেজ হবে যদিও এখন ট্রেনটা চেঞ্জ হচ্ছে দ্যাটস এ গুড থিং বাট তবুও যেহেতু এই পার্সেন্টেজটা কম তো সেহেতু আমাকে বুঝতে হবে যে এই জিনিসটা আমি আমার লাইফে ফেস করব ওকে এটা একটা জিনিস যে আমি ফেস করব কিন্তু আমি যতই জিনিসটার জন্য রেডি থাকি আমার কষ্ট হবে তো ব্রেক আপ আমার লাইফের বড় বড় ব্রেক আপ আলটিমেটলি দুইটা হয়েছে তো দুইটা ব্রেক আপ থেকে আমি যে জিনিসটা শিখছি সেটা হলো দ্য পেইন গোজ আওয়ে গ্র্যাজুয়ালি দ্যাটস দ্য থিং যে আমাদের অনেক ফ্রেন্ড আছে রিলেশনশিপ ব্রেক আপ হয়েছে কালকে সকালবেলা আরেকজনের সাথে সুন্দর রিলেশন সেম এফোর্ট সেম অনলাইনে ছবি দেওয়া তার মানে তার মধ্যে কোনো প্রকার কোনো রিয়াকশনই নাই এটা নিয়ে আমাদের অনেক ফ্রেন্ড আছে লিটারালি ব্রেক আপ হয়েছে ক্লাস সিক্স এস স্টিল নাও সাফারিং তো আসলে আমাদের প্রত্যেকের রিকভারিটা সেম না কেউ সাত দিনে করবে কেউ দশ দিনে কেউ চার মাস কেউ ছ হবে মাস্ট বি হবে হবে টাইম হিলস এভরিথিং এটা আমার লার্নিং যে আমি কখনো রিকভারি ফোর্স করতে পারবো না আমি যতই অন্য মানুষের সাথে কথা বলি যতই তার মেমোরি বাদ দিই যতই আমি ড্রাগস নিয়ে যা করি এটা এমন না যে আমি রিকভারিটাকে ফাস্ট করতে পারবো বাট ইফ আই এম ডিটারমাইন্ড ইনাফ আমি রিকভারি করব বাট আমি যদি ধরেই নিই যে না আমি এখানেই মরে যাব আর হ্যাঁ আমি তাহলে কখনোই কাদা থেকে বেরোতে পারবো আমাকে চেষ্টা করতে থাকতে হবে একটা সময় আমি এখান থেকে বের হয়ে আসবো এবং আরও যেটা ভালো কথা হলো যে এই যে টাইম হিলস এভরিথিং সময়ের সাথে কষ্টটা কমে সময়ের সাথে আমার কষ্ট কমবে আমাকে হয়তো বা প্রথম দিকে আমি দিনের বাইশ ঘন্টা ডিপ্রেস থাকতাম একটা পর্যায়ে দশ হয়েছে দুই হয়েছে এখনও হয় এখন হয়তো বা মাঝে মধ্যে হয় সপ্তাহে একদিন একটা পর্যায়ে একটা মাসে যাবে একটা পর্যায়ে বছর যাবে একটা পর্যায়ে আমার খেলো থাকবে না একটা পর্যায়ে আমি পিছন ফিরে তাকে হাসবো যেটার জন্য আমি কেন এরকম করছিলাম তো প্রথম কথা হলো কষ্ট সবারই লাগে এটা নিয়ে কখনো হীনমন্যতায় ভোগ বানা এবং ব্রেক আপ থেকে আরও একটা যেটা কথা বলার আমার মনে হয় তোমাদেরকে উচিত সেটা হলো যে কখনো নিজেকে ছোট ভাব বানা মানে ব্রেক আপ হওয়া বা চিটে ডন হওয়া এটা কখনো তোমার দোষে বা তোমার কোনো কমতির কারণে হয় না এটা অ্যাকচুয়ালি একটা হিউম্যান নেচার বা এটা একটা অ্যাকচুয়ালি তার অপর পার্সনের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এখানে তোমার কোনো ইনফ্লুয়েন্স নাই যেমন তুমি ঋত্বিক রোশনের কথা বলো আর জেফ বেজসের কথা বলো আর বিল গেটসের কথা বলো ঋত্বিক রোশন তো মানে মোস্ট হ্যান্ডসাম ম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ টাইটেল হোল্ডার তার বিয়ে টিকে নেয় তাহাসান বাংলাদেশের আইডল তার বিয়ে টিকে নেয় বিল গেটসের বিয়ে টিকে নেয় জেফ বেজসের বিয়ে টিকে নেয় সো আলটিমেটলি এদের তো কোনো কমতি ছিল না বাট তাদের রিলেশনশিপটা ওয়ার্ক আউট করে নেয় সো এই জন্য নিজের হীনমন্যতায় ভুগ বানা এবং ট্রাই করবা যুদ্ধ করে এখান থেকে বের হওয়ার জন্য এবং আরও একটা ব্রেক আপ নিয়ে আরেকটা পয়েন্ট যেটা বলবো যে সেটা হলো যে যদি কোনো দিন তোমার কারো প্রতি খার থাকে বা এমন যদি কেউ হয় যে না সে আমার প্রতি অন্যায় করে গেছে ওয়েট করো সৃষ্টিকর্তা তার বিচারটা অবশ্যই করবে যেটা আমি নিজের চোখে দেখছি এক আর দুই নম্বর সেটা হলো যে তুমি যদি অ্যাকচুয়ালি তার রিভেঞ্জ নিতে চাও তার তুমি কোনো ক্ষতি করিও না তুমি জাস্ট নিজেকে উপরে নিয়ে যাও দ্যাটস ইট তার এর চেয়ে বড়ো ক্ষতি এর চেয়ে বড়ো কষ্ট এর চেয়ে বড়ো পেন পৃথিবীর কোথাও নাই যে তুমি একজন কাকে ছাড়ে দিসো সে এখন আরও বেটার প্লেসে আছে বেটার কারোর সাথে লাইফে বেটার পজিশনে আচ্ছা ভাই এখানে আর একটা কোয়েশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে মানে স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করা আপনার কাছ থেকে শেখা তো আমার যে কোর্সটা আছে মেন্টারশিপ কোর্স ওইখানে একটা কোয়েশ্চেন খুব বেশি অ্যাক্স সেটা হচ্ছে গিয়ে রিলেশনশিপটা টক্সিক হয়ে গেছে অ্যান্ড
তো সেই ক্ষেত্রে টক্সিক রিলেশনশিপ থেকে বের হওয়ার যেটা আমার মতে মূল উপায় যখন আমি বুঝতে পারতেছি আমি এমন না যে আমি কাউকে ডাম্প করব আমি এটা পৃথিবীর কখনো সাজেস্ট করব না যে তুমি কারো হার্ট ব্রেক করো বা কারো ক্ষতি করো বাট যদি তুমি বুঝতেছো যে না এখানে তুমিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছ অপর ব্যক্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে তুমি দুইজনের ওয়েলবিংয়ের জন্য আমি যেটা সাজেস্ট করি যে একটা কমপ্লিট কাট অফ ব্লক হার হিম যা হোক মানে নাই মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য হানিকারক তুমি সুইসাইড করলে আমার কি হবে আমি যদি সুইসাইড করে ফেলি তো যখন জিনিসটা এরকম হুমকি বা ব্ল্যাকমেলিং পর্যায়ে যায় আইদার পুলিশে কমপ্লেন করে যদি তোমাকে সে কোনো একটা তোমার কোনো ছবি বা কোনো কিছু নিয়ে এরকম করে অথবা যদি সে এরকম সুইসাইড বা হ্যান্ড করে এক্ষেত্রে তুমি ফ্যামিলির হেল্প সিক করো তার ফ্যামিলিকে জানাও কারণ তার অ্যাকচুয়ালি হেল্প দরকার তো সে যদি আমার জন্য সুইসাইড ধরো করলো না সে তো আমি বের হয়ে গেল যদি তার লাইফে অন্য কোনো একটা সিচুয়েশনের জন্য যদি সে সুইসাইড করে ফেলে তো এটা তো আমি অবভিয়াসলি একজন হেল্প করছি তার ফ্যামিলিকে জানানো উচিত না এই তার মধ্যে সুইসাইডাল বিহেভিয়ার আছে তাকে একটু সাপোর্ট করার চেষ্টা করে এবং তার ফ্যামিলি চাইলে তাকে থামাইতে পারবে কিন্তু ফ্যামিলির প্রতি মানুষের আলাদা একটা টান থাকে সো এটা হলো কথা যে যদি টক্সিক থেকে আমি বের হতে চাই একান্ত যদি আমি বের হইতে না পারি সেক্ষেত্রে একটা কমপ্লিট কাট অফ লাগবে যে এমন না যে ব্লক করলাম চুদুর বুদুর করে দুদিন পরে আবার কথা বললাম তো আদে এরকম না কাট অফ মানে কাট অফ কারণ এই কাট অফটা আমরা আমার সাথে করতেছি না এটা দুজন পার্সনের সাথে করতেছি কারণ সেও পেইনে আসে আমিও পেইনে আসি এবং এটার আলটিমেট কোনো আউটকাম নাই তো এই জায়গাটাতে আমাদের যে আরেকটা কথা বলে রাখা উচিত যে আমি কিন্তু কাউকে সাজেস্ট করতেছি না যে তুমি অলওয়েজ ব্রেক আপ করে ফেলো আমি যেটা সাপোর্ট করি সেটা হলো যে রিলেশনশিপ ছয় বছর যাক সাত বছর যাক দশ বছর যাক বিয়ে হোক এটাই হলো রিলেশনশিপের আলটিমেট টার্গেট থাকা উচিত সো রিলেশনশিপটাকে অলওয়েজ একটা অ্যানাদার চান্স দেবে জাস্ট বিকজ এটা টক্সিক জাস্ট বিকজ কেউ একজন ছ্যাঁচ চালা বা জাস্ট বিকজ সে তোমার জন্য পাগল তাই বলেই যে তোমাকে চলে আসতে হবে এমন না অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জাস্ট কি দরকার জানো সিম্পলি বসে কথা বলা আমরা এটা করি না আমরা ঝগড়া মারামারি ফুটাফুটি যা আছে হুমকি ধামকি সব করবো বাট আমরা কখনো ফেস টু ফেস একটা মানে ডিপ ডিসকাশনে যেমন না যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রবলেমটা কোথায় সো আমার মনে হয় যে যে কোনো রিলেশনশিপে যদি এরকম কোনো স্টেজ আসে উই শুড টক আচ্ছা ভাই আপনার কি এরকম কখনো মনে হয় যে লাইক আমাদের বাবা মার সময়টা বা তারও আগের সময় ওই টাইমের রিলেশনশিপগুলো একটা সুন্দর ছিল এখনকার চেয়ে হ্যাঁ আচ্ছা এটা অবশ্যই তীব্র সহমত যা আমাদের এখনকার রিলেশনশিপগুলো খুব নোংরা আমরা কেউই ভালো না যে দেখতেছো সেও ভালো না ও ভালো না আমিও ভালো না আমরা সবাই কঠিন যাওরা এটা হলো বাস্তবতা কেউ সুযোগের অভাবে যাওরা হইতে পারি না বাট আমরা সবাই যাওরা আমরা বাংলাদেশি বাট তারপরে কথা হলো যে আমাদের আগেকার জেনারেশনের রিলেশনশিপ বা লাভ স্টোরি একরকম ছিল আমাদেরটা ডিফারেন্ট এটা ফার্স্ট অফ অল হ্যাঁ ডিফারেন্ট কিন্তু কেন এটা কি পজিটিভ হয়েছে ডিফারেন্ট নাকি নেগেটিভ হয়েছে অবশ্যই নেগেটিভ হয়েছে ডিফারেন্ট আমরা যদি কারেন্ট ডিভোর্স রেট দেখি আমরা যদি কারেন্ট ফ্যামিলি ব্রেকের রেট দেখি আমরা যদি ম্যারিজের রেট দেখি বিয়ের সংখ্যা কমে আসছে এখন মাইক্রো ফ্যামিলি হয় এবং ফ্যামিলি টি কেন তারপরে আরও যেটা দেখা যায় যে আমাদের আশপাশের নাইনটি পার্সেন্ট রিলেশনশিপ সিক্স মান্থ পার করতে পারে না আমার দেখা যেটা হাতে গোনা কয়েকটা রিলেশনশিপ আমি দেখছি তিন বছর প্লাস আমি হয়তো আমার লাইফে দুই থেকে তিনটা রিলেশনশিপ পাইছি যারা বিয়ে করছে দুজনের তীব্র ইচ্ছা থেকে বাট এখনকার রিলেশনশিপগুলো হয়ে গেছে অনেক বেশি নরবরে এটা যেটা মূল রিজন সেটা হলো আ লট অফ অপশনস যেটা আমাদের প্রিভিয়াস জেনারেশনে ছিল না এবং আমাদের প্রিভিয়াস জেনারেশন নৈতিক শিক্ষাটা অনেক স্ট্রং ছিল যার ওয়ান পার্সেন্ট আমরা ধারণ করি না আমরা সুযোগ পাইলে তুমি আমি আমরা সবাই যে কোনো কিছু করতে পারি আমরা ভালো ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সুযোগের অভাব হ্যাঁ আমরা সুযোগ পাওয়ার সাথে খারাপ হয়ে যাব বাট আমাদের প্রিভিয়াস জেনারেশন মানে একটা আলাদা রকম মানে আদর্শ হোল্ড করতো এই জেনারেশনটা চলে যাওয়ার পর আমরা বুঝতে পারবো যে দুনিয়াতে কতটা আদর্শের অভাব দেখা দিছে এই জেনারেশনটা এখনও বাঁচে আছে আগামী বিশ বছরের মধ্যে হয়তো বা তিরিশ বছরের মধ্যে কারো বাপ মা থাকবে না তো ওই জেনারেশনটা যাওয়ার পরে এই জেনারেশন যখন লিডে আসবে তখন আমরা বুঝবো যে আমাদের আদর্শ জায়গাটা কতটা দুর্বল এবং আরও একটা কথা যদি আমরা উনিশশো সালের কথা চিন্তা করি তখন হয়তো বা একটা মেয়েকে আমি চিঠি দিতে পারতাম হয়তো বা রাস্তা দ্বারা একটু কথা বলতে পারতাম বাট তখন কিন্তু এমন কিন্তু ফেসবুকের মতো ছিল না যে আমি একসাথে বিশ জনের সাথে চ্যাটিং করতেছি বা আমার টিন্ডার ছিল না আমার হয়তো ইনস্টাগ্রাম ছিল না আমার হয়তো বা স্ন্যাপ ছিল না যে আমি এতগুলো অপশন নিয়ে কাজ করতে পারি যে আই ক্য
অপশন ছিল কম এক আমি চাইলেও অনেক জায়গায় চিট করতে পারতেছিলাম না এবং আমাদের আদর্শটাও ছিল স্ট্রং সব কিছু মিলে তাদের রিলেশনশিপটা এই জন্য ছিল স্ট্রং এবং দেখা যায় যে এই জন্য কিন্তু আমাদের বাপ মায়ের সম্পর্কগুলো যে এত চড়াই উত্তরায় পার করেও স্টিল নাও সেম স্টিল নাও সেম ছাব্বিশ বছর হয়ে গেছে সেম বাট আমাদের জেনারেশনের যে অবস্থা আমরা তিন বছর বা চার বছর যাওয়ার পরে রিলেশনশিপটাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যাই যে দুইজনের জন্য এটা একটা মানে লিটারাল একটা জাহান নাম বা হেল্প হয়ে যায় লিটারাল হেল্প হয়ে যায় কারণ আমাদের এই যে এই মানে নৈতিকতার এবং আদর্শের অভাব সেই সাথে আমাদের এই যে নোংরা অপশনস একটা নোংরা মেন্টালিটি আছে হ্যাঁ কিন্তু আবারও বলবো আমিও ভালো না আমি খুবই খারাপ একটা বলবো আমরা চিন্তা করি সুইট ছিল ভালো ছিল বেটার ছিল এখনকার মতো এত মানে মানে লেনদেন ছিল না মানে একটা কেমন কৃত্রিম একটা সম্পর্ক মধ্যে আমরা ছিলাম বেটার ছিল একটা একটা আলাদা ইমোশন ছিল যেটা আমাদের টাইম টু টাইম হ্রাস পাচ্ছে হয়তো বা সামনে পাবে আপনার কোনো এরকম আউটলাইন আছে যে লাইক একটা প্রপার রিলেশনশিপ কি এরকম হওয়া উচিত আচ্ছা একটা প্রপার রিলেশনশিপ এটা আসলে কোনো এজ চেহারা বা আমার অপর পার্টনার কেমন এগুলা দিয়ে বা ফিজিক্যাল অ্যাসপেক্টস এগুলো কোনো কিছুদের ডিসাইড করা উচিত না আমার মতে একটা প্রপার রিলেশনশিপ সেটাই যেখানে হলো যে আমি আমার পার্টনারের সাথে স্যাটিসফাই ঠিক আছে এটা হলো লাইফের মানে সে টু সে যেমন ভার্সিটি চুজ করার মতো যদি এখানে একটা মানুষ লিটারালি বাট ভার্সিটি চুজ করার ক্ষেত্রে দেখো পাবলিকেও অপরচুনিটিস আছে প্রাইভেটেও অপরচুনিটিস আছে ন্যাশনালেও অপরচুনিটিস আছে বিদেশেও আছে কেউ কোনো পড়াশোনা না করে পুরান ঢাকার আরবদার হয়েও তোমার মনে করো বুয়েটের যে ফার্স্ট পোলাটা তার চেয়ে কয়েক হাজার ধনী হয়ে যাচ্ছে অপরচুনিটিস সব দিকে আছে বাট এইখানে যেই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি এখন কাজ করে এখন আমরা বুঝি একটু বড় হওয়ার পরে যে আমার নিজের স্যাটিসফ্যাকশানটা কোন ভার্সিটিতে আমি কি করতে চাই লাইফ আমি চাইটা কি তো ফার্স্ট অফ অল আমার স্যাটিসফ্যাকশান থাকতে হবে যে আমার পার্টনার মোটা কালো খাটো গরিব কানা ফুতা কোনো সমস্যা নেই আমি যদি তাকে নিয়ে স্যাটিসফাইড বাকি দুনিয়া যাহার নামে যাক হ্যাঁ এটা একটা ঠিক আছে তো আমার ফার্স্ট অফ অল রিলেশনশিপে স্যাটিসফ্যাকশান থাকতে হবে এমন যাতে না হয় ভালো না এই মায়ের যদি পাই এই পোলারে যদি পাই তা বিশ্বের গরিব পোলার সাথে সে ধনী একটা পোলা লাগতো সো তুমি যদি ধনী পোলা চাও ধনী পোলার দিকে যাও তুমি হুদাকামে একটা গরিব পোলার নিয়ে পেন দিবা কেন তারপরে ধরো তুমি এবার চাও আল্ট্রা মডার্ন মেয়ে তুমি এখন একটা গাইয়া না প্রচণ্ড পর্দান ছিল একটা মেয়েকে সাথে রিলেশন করে তাকে তুমি এখন আধুনিক বানাতে যাচ্ছ তাকে তুমি মেন্টালি টর্চার করছো তোমার দরকার আধুনিক মেয়ে তুমি আধুনিক মেয়ে সাথে মানে আমাদের আসলে কখনো কুইক অ্যাপ্রোচ করা উচিত না আসলে সময় নিয়ে হ্যাঁ সময় নিয়ে যে হ্যাঁ যেমন অনেকে যেটা করে যে অনেকে আছে বাংলা বাঙালির যেটা টিপিক্যাল মনোভাব যে মেয়ে নিবে পুরো মডার্ন পুরো খুললাম খুললাম মেয়ে নিবে তারপর সেই মেয়েরে তারা বোর খাদ দেয় ঢোকানোর চেষ্টা করবে মানে তুমি এখানে যাবা না এই করবা না ওই করবা না হ্যান করবা না তা ভাই তোর যদি এটাই প্রেফারেন্স ছিল তো তুই ওই দিকে কেন গেলি ভাই মানে তুই তো মডেলের দরকার ছিল তুই যদি ভালো ওরকম মেয়ে চাইতিস তুই ওই দিকে আইতিস তারপর আবার অনেক মেয়ের হো যে বয়ফ্রেন্ডকে তার স্ট্রাগেল নিয়ে খোটা দেবে এ তুমি পড়তেছো তোমার ট্যা নাই এই নাই ওই নাই তোর যদি টাকা আলা ছেলেই লাগতো তো টাকা দিকে রিলেশন করতো তো দরকার ছিল না তো একটা গরিব পোলারে ইমোশনালি ব্যাক মেল করে এখন তুমি তাকে মেন্টালি ট্রমা দেয় ওই সে প্রতিদিন নিজেকে দোষারোপ করে যে আমার ইনাফ টাকা নেই আমার ইনাফ টাকা নেই তোমার যেটা চাহিদা তুমি যেমন চাও সেটা দেখে আগো তুমি হুদা কামে জাস্ট বিকজ তোমার কথা বলে দুদিন পিনিক লাগছে দেখে আরেকজন মানুষকে তুমি অ্যাপ্রোচ করে তুমি তার এনে স্যাটিসফাইড নেয় এবং তুমি এটা নিয়ে কনস্ট্যান্ট তাকে খোটা দিবা এটা তো হবে না তো ফার্স্ট পয়েন্ট হলো স্যাটিসফ্যাকশন দুই নাম্বার হলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আগেও কথা বলছি আবারও বলতেছি যে একটা রিলেশনশিপের সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং কারণ রিলেশনশিপের মূল থিমটা কি যে একজন মানুষ আরেকজন মানুষ স্বয়ং সম্পূর্ণ করবে কে তাই না তো আমি তাকে সাপোর্ট করব সে আমাকে সাপোর্ট করবে আমি দিন শেষে সারা দিন এত কুত্তা মারা খাটে আসে তাকে একটা ফোন দিয়ে আই উইল ফিল পিস যে না ওই মানুষটা আমার কথা শুনবে উইদাউট এনি জাজমেন্ট আমাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে না সে বুঝতেছে যে না আজকে সারা দিন হয়তো আমি বিশটা ভিডিও বানাবো জিমে যাবো এত কিছু করবো আমি তাকে কল দিতে পারতেছি না বাট শি নোজ আমি হেয়ার ওয়ার্কিং ঠিক আছে আবার সে যদি ধরো কোনো একটা ধরো দোকানের সেলসম্যান মেয়ে হইতে পারে যে সে একটা কাপড়ের দোকানে জব করে ওকে 
এখন আমিও বুঝতেছি না সে সারা দিন ওখানে কাপড় চুপ দেখা যায় হয়তো সে আমার সাথে কথা বলতে পারবে না আবার আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কি যে না আমি জানি যে আমি একটা মেয়ের সাথে রিলেশন করছি যে হয়তো বা অনেক মডার্ন তার ওই ড্রেস আপ তুই পছন্দ লাগে এখন আমি এটা নিয়ে কিছু কিছু বলতেছি না কারণ আমাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে না ও ড্রেস যা পরে পুরো সি ইজ লয়াল টু মি তো এই যে একটা ব্যাপার যে আমাকে আমার অপর সাইডের মানুষের ব্যাপারটা বুঝতে হবে দুজনের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা থাকতে হবে নাইলে রিলেশনশিপ ওয়ার্কআউট করানো তিনটা পয়েন্ট গেল তিন নম্বর হইল লয়ালটি তো আমি নিজেও লয়াল না ফার্স্ট অফ অল দুদিন পরে যদি আমার কোনো স্ক্রিনশট বাইরে হলো আমাকে গালি দিও না আমি চরম জারু একটা পোলা আবারও বলতেছি কিন্তু তারপর কথা হলো যে রিলেশনশিপের লয়ালটি পার্টটা খুব সিগনিফিক্যান্ট একটা পার্ট ইফ রিলেশনশিপটা সিরিয়াস আছে যেমন বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক প্রকার সম্পর্ক প্রচলিত সব রিলেশনশিপে সিরিয়াসনেস লাগে না ফ্রেন্ডস উইথ বেনিফিট জাস্ট ফ্রেন্ড এমনি ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড অনেক প্রকার ওয়ার্ড আছে ঠিক আছে ওপেন রিলেশনশিপ হ্যান ত্যান অনেক প্রকার বাংলাদেশে প্রচলিত আছে তো কথা হলো যে আমার যদি রিলেশনশিপটা সিরিয়াস হয় আমি যদি এরকম কোনো মানে জাউরামির মধ্যে না যাই তাহলে আমার মধ্যে লয়ালটিটা থাকা উচিত এবং লয়ালটি কখনোই একজন পার্টনারের না লয়ালটি বোথ পার্টিসের থাকতে হবে কারণ যদি একজন খুব বেশি লয়াল হয় আর আরেকজন যদি খুব জাউরা হয় এটার ফলশ্রুতিতে এই লয়াল পার্সনটা একটা কমপ্লিট ট্রাস্ট হারায় ফেলে দুনিয়ার উপর থেকে যার কারণে সে পরবর্তীতেও কোনো রিলেশনশিপে ন্যূনতম হ্যাপিনেস খুঁজে পায় না তো কি কি হলো স্যাটিসফ্যাকশন আন্ডারস্ট্যান্ডিং লয়ালটি আর আরেকটা হলো ইম্পর্টেন্স মানে ইম্পর্টেন্স বলতে কি তার জন্য কিছু একটা করা তার মানে কি এই যে তুমি তোমার বয়ফ্রেন্ডকে সারা জীবন দামি দামি গিফট দিবা নাকি তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ডকে সারা জীবন আইফোন কিনে দেবা এটা বলা হয় না ইম্পর্টেন্স হলো যে অপর পার্সনটার জন্য কিছু একটা করা যে সে টু সে তার বার্থডে তোমার সামর্থ্য নিয়ে যে তুমি একটা গোলাপ আর একটা ছোট্ট কেক নিয়ে দাঁড়িয়েছো দ্যাটস ইট দ্য স্পেশাল ফর হিম অর হার এইটাকে যে স্পেশাল ভাবে না যেভাবে যে এতলা নিয়ে গেলেই পিনিক সে পার্টনার না বাট তার জন্য তোমাকে একটু হলে এফোর্ট দিতে হবে এখন তুমি যদি চাও যে না অলওয়েজ সেই এফোর্ট দিয়ে যাবে আমি কিচ্ছু করব না আমি খালি ইগনোরই করে যাব আমি আমার কামই করে যাব আর সে আমার জন্য পাগল হয়ে দৌড়ে যেয়ে থাকবে একটা পর্যায়ে রিলেশনশিপটা ফাইনালি টক্সিক স্টেজে ঢুকে যায় বা কোনো একজন চিট করে ফেলো তো এই জন্য আমাকে ইম্পর্টেন্স দিতে হবে এবং এফোর্টটাও দিতে হবে অনুপাতে যে এফোর্টটা যাতে বোথ সাইডেড হয় আমি বলতেছি না যে মেয়েদেরকে বিল পে করা উচিত আমি এটাও বলতেছি না যে মেয়েদেরকে এটা করা উচিত এটা করা উচিত বাট যাতে কিছু সাবটেল ব্যাপার থাকে না যে আমি আজকে বাসায় পৌঁছালাম কিনা সে শুনলো আমার আজকে ফ্যামিলিতে একটা ইস্যু হয়েছে সে শুনলো আমার আজকে বিজনেস খারাপ যাচ্ছে হয়তো সে জিজ্ঞেস করলো যে কী হয়েছে হয়তো বা সেইখানে কিছুই করতেছে না একটা সাইকোলজিক্যাল একটা যে হেল্প আমি বুঝতেছি না ওই পাশে একটা মানুষ আছে আমার কথা চিন্তা করে এটাই তো অনেক এটাই তো অনেক তো এই যে একটা মিনিমাম ইম্পর্টেন্স মিনিমাম এফোর্ট যে আমি ব্যস্ততার মধ্যে থেকে তার সাথে দেখা করতে গেলাম যে আমার ভার্সিটি আছে সবসময় আমি ভার্সিটির মধ্যে একটা সময় বের করতে তারখানে চলে গেছি যেমন আমাদের এক ফ্রেন্ড ওর গার্লফ্রেন্ড হলো ভর্তি পরীক্ষা দিত তো হলো এইচএসসি পরীক্ষার আগে সরি ওর গার্লফ্রেন্ড স্কুল শেষ হতো এবং ওর এইচএসসি পরীক্ষার সময় ও খাতা আগে জমা দিয়ে মেয়ের স্কুলের সামনে যায় দাঁড়া থাকতো আমি বলতেছি না তুমি এত লেম হো বাট আমি জাস্ট তোমাকে একটা বুঝাইলাম যে এটা কিন্তু তার গার্লফ্রেন্ডের কাছে অনেক স্পেশাল একটা ছোটো লাভ লেটার দেওয়া বা একটা ছোটো গিফট দেওয়া বা তার জন্য স্পেশাল কিছু করা যাতে সে গুড ফিল করে এইটুক এফোর্টটা বোথ পার্টিসের সাইড থেকে থাকতে হবে একজন দিয়েই যাবে শুধু আরেকজন শুধু নিয়েই যাবে আলটিমেটলি টক্সিসিটি হচ্ছে আচ্ছা এখানে একটা পয়েন্ট অ্যাড করি ভাই ভাই লাইক অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা প্যাস থাকে পাস হ্যাঁ তা একটা এক্স এক্স ক্রাশ বা এক্স রিলেশনশিপ এটা কিছু একটা থাকে তো ওইটার সাথে অ্যাকচুয়ালি মানে কারোর সাথে কথা বলে নাই তাহলে বিগ চান্স যে আমার ক্লাস ফোর বা ফাইভের মানুষের সাথে রিলেশন করতে হবে ক্লাস ফোর বা ক্লাস ফাইভ মানে লিটারালি আমাকে পেডো ফাইল হয়ে যাইতে হবে তাছাড়া কোনো উপায় নাই কারণ এখন সবাই অনেক কম বয়সে একটা এক্সপোজার পায় যায় সো আমরা এই জিনিসটা যদি মানে একটা সিক মেন্টালিটি নিয়ে বড় হয়ে যায় আমার পার্টনারের কোনো পাস্ট থাকবে না মানে পুরা দুধে ধোয়া তুলসি পাতা হবে এবং অনেকের মেন্টালিটি এমন থাকে যে জাস্ট বিকজ আমি ভালো দেখে আমার পার্টনারকে ওরকমই হইতে হবে এটা হয় না এটা ইন রিয়েল লাইফ হয় না সো ফার্স্ট অফ অল পাস্টটা মানে নিতে হবে এক এটা এক দুই নাম্বার সেটা হলো পাস্টের ক্ষেত্রে দুইটা কাজ করা যায় এক আমি পাস্টের সব ডিটেলস তাকে বলবো কিছু হাইড করব না যাতে সে নতুন করে কোনো কিছু জানে কষ্ট না পায় এটা একটা একটা অ্যাপ্রোচ ঠিক আছে এবং
কারণ এত বেশি পাস্ট হয়তো বা সে মান নাও নিতে পারে ঠিক আছে এক দ্বিতীয় যে অ্যাপ্রোচটা অনেকে আছে কমপ্লিটলি পাস্টের কোনো আলোচনা করে না মানে মিথ্যা বলে না আমি কখনো পাস্ট নিয়ে মিথ্যা বলা সাজেস্ট করি না বলিও না বাট মিথ্যা না কারণ তুমি পাস্টে যদি বলো যে ধরো আমার এই ছিল দুদিন পরে জানতে পারলাম এই ছিল এটা নিজেকে ভিতর থেকে ধ্বংস করে দেয় সো মিথ্যা বলবো না তুমি বলবা যে হ্যাঁ আমার পাস্ট ছিল আমি খারাপ ছিলাম বাট আজকে আমি এইখান থেকে তোমার সাথে জার্নিটা স্টার্ট করতেছি আজকের পরে আর নাই আগে যা ছিল সব তোমারও আমি ভুলে গেলাম আমারও তুমি ভুলে যাও ঠিক আছে এবং এখানে আরও একটা ব্যাপার হলো এই যে শুরুর দিকে আমরা বলি না রিলেশনশিপে কথা বলা আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা তো এই জায়গায় তোমার অ্যাকচুয়ালি তোমার পার্স মানে পার্টনারের পাস্টটা নিয়েও একটু জিজ্ঞেস করা উচিত থাকে কারণ ধরো সে টু সে তোমার প্রেফারেন্স একরকম পাস্ট রিলেশনশিপ অল ওভার প্রেফারেন্স তুমি কি চাও সে কি চায় তো সে টু সে কারো প্রেফারেন্স যে সে চায় তার পার্টনার এইটুকু করুক বা একেবারেই সে এরকম চায় এখন সে টু সে সে রিলেশনশিপের শুরুর দিকে কিছুই জিজ্ঞেস করা নাই এবং তার পার্টনারও তাকে বলে নাই তার কাছে মনে হয়েছে ওকে নর্মাল আছে জিনিসটা এখন ধরো কয়েক মাস পরে যায় তার পাস্ট সামনে চলে আসলো এবং অপর সাইডের এই মানুষটা এখন যেহেতু জানে নাই সে সে এবার পেন খাচ্ছে কনস্ট্যান্টলি তো এই কাজটা করা যাবে না সেটা হলো যে আমাকে পাস্টের ব্যাপারটা আমার মতে জানাই দেওয়া উচিত আর যদি না জানাই লিটারালি কিছু জানাবো না বাট তাকে অ্যাটলিস্ট আজ দিয়ে রাখবো যেন দেয়ার ইজ সামথিং রিলেশনশিপে যাও বা কিনা এটা তোমার ব্যাপার আমি ইয়েস বানো আমি কখনো সাজেস্ট করব না তুমি যাইতে পারো তোমার ইচ্ছা বাট গেলেও ডোন্ট ডিস্ট্রয় ইউর সেলফ একটাই কথা যে আমাকে আমার লাইফে সর্বাধিক ডিস্ট্রয় করছে আমার সম্পর্কগুলো আমার কাছের মানুষগুলাই তো ডোন্ট বি মি বি এ বেটার ভার্সন অফ ইউর সেলফ রিলেশনশিপগুলোকে তুমি হলে এই যে যেই পয়েন্টগুলো বললাম এইভাবে হ্যান্ডেল করার ট্রাই করো আর দিন শেষে যদি তুমি চাও যে না তুমি একা থাকবা তুমি বিয়ে করবা বিয়ের পরে তোমার প্রথম সম্পর্ক হবে এটাও এটা আই স্যালুট দ্যাট আই রিসপেক্ট দ্যাট ফ্যাক্ট এটাও তুমি করতে পারো বাট এটার কারণে আবার হিনমন্নতায় ভুগবা না ওভারঅল রিলেশনশিপটা তোমার পুরো লাইফ না এটা জিনিস মাথা রাখবো যে রিলেশনশিপ তোমার পুরো লাইফ না ইট ইস জাস্ট আ স্মল পোর্শন অফ ইউর লাইফ তোমার লাইফে আরও অনেক কিছু আছে সো এইটার জন্য নিজের পুরো লাইফটা ডিস্ট্রয় করবো না এখানে যে পয়েন্টগুলো বললাম শুরু থেকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আলোচনা ওভারঅল মানে ক্লিয়ার রাখে জিনিসটা নিয়ে আগাবান এবং এই জিনিসটাকে কখন নিজেকে ডিস্ট্রয় করতে দিবা না কারণ এখন থেকে যদি আমি আমার প্রথম রিলেশন প্রথম ব্রেকআপের কথা চিন্তা করি আমার হাসি লাগে এবং আমি হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে এখন থেকে তিন বছর পরে আমি হয়তো দুই বছর আগে যে জিনিসটা নিয়ে পেন খাইছি ওটা নিয়ে হাসি লাগবে এখন থেকে হয়তো বা আরও পাঁচ বছর পরে এখন যেটা নিয়ে পেন খাচ্ছি সেটা নিয়ে আমার হাসি লাগবে সে একটা পর্যায়ে তোমার এই ইমোশনগুলো তোমার খুব হাসির কারণ হবে সো ডোন্ট ডিস্ট্রয় ইউর সেলফ বেস্ট অফ লাভ So thanks a lot Pea for being with us and hope to see you again soon. So try to have a good time. Assalamu alaikum.